यानंतरच्या घटकामध्ये आपण पाहूया कोण मोजणे बघा मित्रांनो इथे आपण एक कोण काढलेला आहे त्या कोणाचे नाव कोण ए बी सी आहे आणि किती कोण आहे तसं जर आपण प्रश्न विचारला तर इथे एकच कोण आहे त्या कोणाचं नाव म्हणजे कोण ए बी सी आणि या कोण ए बी सी ला आपल्याला तीन प्रकारे वाचन करता येतं कोण ए बी सी किंवा कोण सी बी ए किंवा कोण बी अशा पद्धतीने आपण वाचन करू शकतो पण समजा या कोणाचे मी दोन भाग केले इथे नाव दिलं डी आणि आता आपल्याला कोण मोजायचे आहेत तेव्हा एकूण कोण किती आहेत ते मोजण्यासाठी सर्वप्रथम आपण काय करूया सर्वप्रथम ए पासून सुरू होणारे कोण जर आपण काढले तर कोण पहिला कोण आपल्याला मिळेल कोण ए बी डी कोण ए बी डी त्यानंतर दुसरा कोण मिळेल कोण ए पासून सुरू होणारच कोण ए बी आणि सी तिसरा कोण मिळेल आपल्याला कोण डी बी सी अशा पद्धतीने आपल्याला त्या कोणाचे जर दोन भाग केले असतील एकाच शिरोबिंदूतून तर अशा पद्धतीने आपल्याला त्या आकृतीत तीन कोण मिळतील आहे बघा तर सर्वप्रथम आपण हे काढत असताना हा छोटासा एक उदाहरण घेतलेला आहे याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपण ट्रिक वापरता येईल आणि कशा पद्धतीने मोठा उदाहरण सोडवता येईल ते बघूयात सर्वप्रथम जे कोणाचे भाग आहेत एका शिरोबिंदूतून तयार झाले त्यांना आपण नंबर दोन देऊया एक आणि दोन मग ट्रिक काय आहे बघा ट्रिक आपण जर बघितली तर ट्रिक तसंच आहे जसं मागच्या पद्धतीने आपण बघितले दोन भाग आहेत म्हणून दोन अधिक एक बरोबर केले तर एकूण आपल्याला कोणांची संख्या मिळेल तीन त्यानंतर आपण एक दुसरा उदाहरण घेऊया सपोज दुसरा एक उदाहरण आपण घेतला इथे एक अशा पद्धतीने बघा मित्रांनो इथे पण आपल्याला ट्रिकचा वापर करून किती एकूण कोण आहेत ते मोजता येईल सर्वप्रथम आपण काय करणार यांना एकूण भाग जे आहेत त्यांना आपण नंबर देऊन देऊया एक दोन तीन आणि ट्रिकनुसार एकूण त्रिकोणांची संख्या आपल्याला काढायची आहे तेव्हा एकूण त्रिकोण किती आहेत ते आपण जेव्हा बघणार तेव्हा एकूण तीन भाग आहेत म्हणून तीन पासून आपण बेरीज केली एक सॉरी तीन अधिक दोन अधिक एक बरोबर सहा म्हणजेच या आकृतीत एकूण सहा कोण आहेत आणि ते सहा कोण कोणते कोणते ते बघा सर्वप्रथम एक पासून सुरुवात केलं तर पहिला कोण आपल्याला एक मिळेल त्यानंतर दुसरा कोण मिळेल एक आणि दोन त्यानंतर तिसरा कोण मिळेल एक दोन आणि तीन नंतर दोन पासून सुरू होणारा कोण दोन त्यानंतर दुसरा कोण मिळेल दोन आणि तीन आणि तिसरा कोण मिळणार आहे आपल्याला तीन बघा मित्रांनो एक पासून सुरू होणार तीन कोण दोन पासून सुरू होणारे दोन कोण आणि तीन पासून सुरू होणारे एकच कोण आपल्याला मिळालं अशा पद्धतीने सगळ्यांची बेरीज केली तर आपल्याला ह्या ट्रिकनुसार एकूण यामध्ये एकूण कोणांची संख्या सहा मिळणार आहे अशा पद्धतीने कोणतेही उदाहरण आपण घेऊन सहजपणे एकूण भाग काढायचे आणि एकूण भाग काढून त्यांची कोणांची संख्या सहजपणे मोजू शकतो नंतर आपण पाहूया त्रिकोण मोजणे बघा मित्रांनो या ठिकाणी त्रिकोणाची एक आकृती काढून दाखवलेली आहे त्या त्रिकोणाचं नाव आहे त्रिकोण ए बी सी त्रिकोण कोणाला म्हणतात तीन कोण आणि तीन भुजा असलेल्या बंदिस्त आकृतीला त्रिकोण म्हणत असतात म्हणजेच त्याला तीन कोण असायला पाहिजेत आणि तीन बाजू असायला पाहिजे आणि ती आकृती बंदिस्त असायला पाहिजे तीन बाजूंनी मिळून त्यालाच आपण त्रिकोण म्हणतो बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला त्रिकोण मोजायचे आहेत आणि इथे एकच त्रिकोण काढून दाखवलेला आहे परंतु म्हणजे याचे दोन भाग केले समजा एका रेषेने तर इथे दुसरा आपल्याला बिंदू मिळणार तो बिंदू आपण त्याला नाव देऊया डी आणि एकूण त्रिकोण आपल्याला काढायचे या आकृतीचा वापर करून तर एकूण त्रिकोण आपल्याला मिळणार पहिला त्रिकोण जर आपण काढलं तर पहिला त्रिकोण आपल्याला मिळेल ए बी डी एक झालं त्यानंतर दुसरं त्रिकोण काढलं तर ए डी सी आणि मोठा त्रिकोण काढलं तर ए बी आणि सी अशा पद्धतीने तीन कोण आपल्याला इथे मिळतील इथे पण आपण ट्रिकचा वापर करून कसं काढायचं बघा एकूण त्रिकोणांना आपण नंबर देऊया एक आणि दोन आणि उतरत्या क्रमाने मोठ्या अंकापासून आपण बेरीज केली दोन आणि एक तर अशा पद्धतीने एकूण आपल्याला तीन त्रिकोण इथे मिळणार बघा मित्रांनो अशा पद्धतीने पहिला कोण जर आपण पहिला त्रिकोण बघितलं तर हा एक त्रिकोण आहे त्यानंतर दुसरा त्रिकोण म्हणजेच एक आणि दोन मिळून दुसरा त्रिकोण आणि सर्वात मोठा त्रिकोण अशा पद्धतीने तीन त्रिकोण आपल्याला इथे मिळतील यानंतर आपण दुसरा उदाहरण घेऊया दुसरा एक त्रिकोण काढलेला आहे आपण त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम एकूण घटक आपण मोजायचे एकूण त्रिकोण मोजण्यासाठी मुख्य त्रिकोण एक दोन तीन आणि चार मुख्य त्रिकोण आपल्याला मिळतील म्हणून एकूण त्रिकोण काढण्यासाठी जी ट्रिक आपण इथे बघूयात एकूण मुख्य जे त्रिकोण आहेत त्या त्रिकोणाच्या मुख्य जास्तीत जास्त जे आहेत चार 
त्या चार पासून उत्तर त्याक्रमाने आपण बेरीज करूयात तर आपल्याला त्रिकोणांची एकूण संख्या मिळेल आणि यांची बेरीज केली तर आपल्याला मिळतात दहा म्हणजे इथे दहा त्रिकोण आहेत दहा त्रिकोण ते कोणते कोणते आहेत ते पण आपण आपल्याला सहजपणे बघता येईल मग पहिला त्रिकोण जर आपण बघितला तर ही एक आहे त्यानंतर दुसरा त्रिकोण दोन तिसरा त्रिकोण तिसरा तीन नंबरचा आणि चौथा त्रिकोण म्हणजे चार नंबरचा त्यानंतर पाचवा त्रिकोण आपण जर बघितला तर एक पासून सुरू होणार आहे एक आणि दोन त्यानंतर एक दोन आणि तीन मिळून एक त्रिकोण तयार होणार त्यानंतरचा त्रिकोण एक दोन तीन आणि चार म्हणजे सर्वात मोठा एक त्रिकोण तयार होणार त्यानंतर दोन पासून सुरू होणारा त्रिकोण आपण मोजूयात दोन वाला झाला आहे त्याच्यानंतर आपण दोन आणि तीन घेऊयात म्हणजेच दोन आणि तीन मिळून एक त्रिकोण तयार होणार त्यानंतर दोन तीन आणि चार अशा पद्धतीने दोन पासून सुरू होणारा त्रिकोण आपल्याला मिळणार बघा मित्रांनो त्यानंतर तीन पासून सुरू होणारा तीन आपण मोजलेला आहे म्हणून तीन पासून सुरू होणार तीन आणि चार असा आपल्याला एक त्रिकोण मिळणार म्हणजे एक पासून सुरू होणारे आपल्याला चार त्रिकोण मिळाले हा एक दोन तीन चार दोन पासून सुरू होणारे आपल्याला तीन मिळतील आहे एक दोन तीन आणि तीन पासून सुरू होणारा एक आणि दोन आणि चौथ्या नंबरचा एक ऑलरेडी आपण घेतलेला आहे अशा पद्धतीने पूर्ण त्रिकोणांची संख्या मोजली एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अशा पद्धतीने या ट्रिकचा वापर करून कितीही भाग असतील तरी आपल्याला त्या त्रिकोणात असलेले एकूण त्रिकोण किती आहेत ते सहजपणे मोजता येईल बघ मित्रांनो यानंतर आपण काय करूयात इथे एक याच आकृतीला मी अजून पुन्हा दोन भाग करतोय आणि आता एकूण त्रिकोण आपल्याला काढावायचे आहेत या भागाचा विचार केला तर आपल्याला एकूण दहा त्रिकोण मिळालेत आणि वरच्या भागाला पण आपण या रेषेमुळे पुन्हा चार भाग पडलेले आहेत मुख्य त्याच्यामुळे त्यांना पण आपण नंबर दिले एक दोन तीन चार तर वरच्या भागात ट्रिक बघा वरच्या भागात आपल्याला दहा त्रिकोण मिळणार आणि खालच्या भागात एकूण दहा त्रिकोण मिळणार म्हणजेच एकूण आपल्याला इथे वीस त्रिकोण मिळणार अशा पद्धतीने त्रिकोण मोजणे हा घटक सोप्या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल यानंतर आपण एक दुसरी आकृती घेतली आहे त्या आकृतीमध्ये एकूण आपल्याला त्रिकोण मोजावायचे आहेत बघा या आकृतीतील एकूण त्रिकोण किती आहेत हे मोजण्यासाठी आपण सर्वप्रथम हे बाजूला एक छोटासा एक चौकून काढलेला आहे यापैकी एक तुकडा आपण बाजूला काढून सर्वप्रथम याचा अभ्यास करूया आणि याचा अभ्यास केल्यानंतर याच्यामध्ये एकूण किती त्रिकोण आहेत ते आपल्याला सहजपणे लक्षात येतील बघा मित्रांनो आपण इथे एक यामधला एक भाग घेतलेला आहे त्यांना आपण नंबर देऊन देऊया एक दोन तीन आणि चार याच्यामध्ये आपण एकूण त्रिकोण जर काढले तर त्रिकोण किती मिळतील ते लक्षात घ्या अशा पद्धतीने जर आपल्याला आकृती दिली असेल आणि एकूण त्रिकोण आपल्याला मोजायचे असतील तर लक्षात येईल पहिला त्रिकोण आपल्याला मिळाला एक बरोबर त्यानंतर दुसरा त्रिकोण मिळणार दोन त्यानंतर तिसरा त्रिकोण चार आणि चार अशा पद्धतीने चार त्रिकोण आपल्याला इथे मिळतील त्यानंतर या रेषेपासून या रेषेने या त्रिक या चौकोणाचे दोन भाग झालेत म्हणजे या बाजूचा एक आणि चार मिळून आपल्याला दुसरा भाग मिळणार त्रिकोण आणि दोन आणि तीन हा असा एक दुसरा त्रिकोण मिळणार त्यानंतर या चौकोणाच्या मधून म्हणजे ज्या कर्णांमुळे हा जो कर्ण गेलेला आहे या कर्णामुळे पुन्हा दुसरे दोन भाग होतात ते म्हणजे चार आणि तीन आणि एक आणि दोन अशा पद्धतीने इथे पण आपल्याला चार त्रिकोण मिळाले म्हणजे विचार करा मित्रांनो की एका चौकोनात आपल्याला इथे आठ त्रिकोण मिळत आहेत मग इथे मुख्य जर आपण चौकोन बघितले तर मुख्य चौकोन आपल्याला तीन दिलेले आहेत आणि एका त्रिकोणात आपल्याला आठ त्रिकोण मिळू शकतात जास्तीत जास्त म्हणून आपण जेव्हा एकूण त्रिकोण जेव्हा आपल्याला काढायचं आहे तेव्हा आपण एकूण त्रिकोण काढण्यासाठी मुख्य चौकोन आहेत तीन म्हणून एका चौकोनात आठ आठ एक आठ आठ दोन सोळा आठ त्रिक चोवीस चोवीस आपल्याला अशा पद्धतीने त्रिकोण इथे मिळतील पण इथे मुख्य जे चौकोण आहेत तीन चौकोण एकमेकांना जोडलेले आहेत म्हणून इथे अजून पुन्हा आपल्याला काही जास्तचे त्रिकोण मिळणार ते कोणते कोणते बघून घेऊ बघा तीन चौकोण जेव्हा एकमेकांना जोडलेले असतील तेव्हा या पद्धतीने आपल्याला काही त्रिकोण मिळतील हा बघा हा एक त्रिकोण आपल्याला मिळणार त्यानंतर हा एक त्रिकोण आपल्याला मिळणार दुसरा आणि त्यानंतर हा एक त्रिकोण आपल्याला इथे मिळणार 
तिसरा आणि चौथा त्रिकोण मिळणार या पद्धतीने म्हणून ते चार त्रिकोण आपण इथे मिळवून घेणार अशा पद्धतीने आपल्याला इथे एकूण अठ्ठावीस त्रिकोण मिळणार त्यानंतर आपण आणखी एक उदाहरण घेतलेलं आहे खाली दिल्याप्रमाणे इथे आपण एक पुन्हा चौकोन वाढवलेला आहे म्हणजे चार चौकोन घेतलेत म्हणून मुख्य चौकोन चार आहेत यामध्ये एकूण त्रिकोण आपल्याला काढावायचे आहेत आणि मुख्य एकूण त्रिकोण काढण्यासाठी मुख्य चौकोणांचा आधार घेणं गरजेचं आहे म्हणून जर चार त्रिकोण म्हणजे चार चौकोन मुख्य आहेत म्हणजे चार गुणिले आठ केले कारण आठ एका चौकोनात आपल्याला त्रिकोण मिळतात हे आता आपण इथं बघून घेतलेले होते प्लस बघा इथे तीन त्रिकोण दिलेले होते म्हणजे एका बाजूने या रेषेवरून आपल्याला दोन त्रिकोण मिळाले आणि या रेषेवरून दोन त्रिकोण त्या बाजूला मिळाले म्हणजे असे एकूण चार त्रिकोण आपल्याला तिथे मिळाले म्हणजे तीन असतील तर दोनच्या आधी म्हणजे तीनच्या आधीची एक संख्या घ्यायची दोन आणि त्याचे दुप्पट आपण केलं तर चार त्रिकोण आपल्याला मिळतील इथे चार त्रिकोण आहेत म्हणून त्याच्या आधीची संख्या आपण घेऊया तीन आणि तीनचे दुप्पट आपल्याला इथे आणखी मोठे त्रिकोण मिळतील म्हणजे तीन दुणे सहा त्रिकोण आपल्याला मिळतील ते सहा त्रिकोण कोणते कोणते मिळतील ते बघून घेऊया सर्वप्रथम बघा मित्रांनो हा एक दोन तीन आणि चार या चार भागा मिळून आपल्याला हा एक त्रिकोण मिळेल त्यानंतर चार पाच सहा आणि सात या भागा मिळून आपल्याला दुसरा त्रिकोण मिळणार त्यानं सात आठ नऊ आणि दहा या पद्धतीने आपल्याला हा एक त्रिकोण मिळणार बघा मित्रांनो या रेषेवर आपल्याला एकूण तीन त्रिकोण मिळाले मुख्य चौकोन चार आहेत पण या रेषेमुळे आपल्याला तीन त्रिकोण मिळाले म्हणजे त्या बाजूला सुद्धा आपल्याला तीन त्रिकोण मिळतील ते म्हणजे कोणते कोणते बघा दहा पर्यंत आपण इकडे घेतलेले आहेत म्हणून अकरा दोन तीन आणि बारा अशा पद्धतीने आपल्याला हे त्रिकोण मिळतील बारा पाच सहा आणि तेरा अशा हा नंतरचा त्रिकोण मिळेल तेरा आठ नऊ आणि चौदा अशा पद्धतीने आपल्याला त्रिकोण मिळतील आहे एकूण जर आपण बेरीज केली तर आठ चौक बत्तीस अधिक सहा आणि बेरीज केलं तर आपल्याला मिळतील एकूण त्रिकोण अडतीस त्रिकोण आपल्याला इथे